И это пророчество осуществлялось э, в течение истории как бы несколько раз. То есть его постоянно разрушают, там какой-то завоеватель пытается там что-то восстановить, ничего не получается, и последним был Саддам Александр... Хусей. А, ну, до этого был замечательный да. пример Александр Македонский, который да. решил сделать его столицей. Да, и он хотел и... сделать столицу. И сразу же умер практически в этом же году, в да. 32 вот. лет. А последний человек пытался сделать это Саддам Хусейн, когда там хотел сделать тоже такую, ну, как столицу туристическую, видимо, или что-то. То есть был проект возрождения Вавилона, но, значит, высадившийся там американцы, они сделали именно там базу, и последние камни, которые были, они использовали для обороны. Там, значит, для стрельбищ. Да, они же разобрали уже даже то, что там оставалось. Просто. Вот, а Саддам Хусейн был на этой базе повешен. Прямо на развалинах Вавилона, в день памяти пророка Даниила, который тоже писал разрушение Вавилона. То есть, Бог подписал, сказал, что не надо, лучше, лучше не пытаться со мной спорить. И, на самом деле, этот аргумент очень важный. Дело в том, что, если говорим, к примеру, об сборников пророчеств, таких пророчеств сборников от демонов есть некоторое количество, там, пророчество Ванги, пророчество Нострадамус, того же самого, да, эти пророчества, они крайне темные, и понимать их можно как хочешь. Я когда их пытаются расшифровать до события, чаще всего они не, не получается их расшифровка. Вот. Коран в этом смысле более осторожен, там, там есть только одно единственное пророчество, там сказано, что пройдет некоторое время, хотя и Рум, то есть Византия сейчас побеждена, но она вновь одолеет. Просто если в Библии действительно сон пророчества, касающихся вообще всех вот обстоятельств жизни и отдельных людей, ну вот как с престой Богородицей или с той женщиной, которая, так сказать, Господа миром помазала. помазала миром, просто ее действительно, как Христос сказал, что когда не будет проповедной Евангелии, про тебя расскажут. И про эту женщину рассказывают до сих пор. И целых городов гигантских, которые, значит, ну вот с ними такие вещи произошло. В Коране есть только одно пророчество, которое, ну, в общем, можно так вот, пророчеством назвать. Это в суре Румы, то бишь Рим, сказано так. 30 сура по номеру. Значит, первые аты звучат таким образом. Побеждены Румы, то есть римляне, в ближайшей земле, но они после победы над ними победят через несколько лет. Там, через малое время. Аллах принадлежит власть, и раньше или позже в этот день возрадуются верующие. Значит, здесь вот как показать на устроено это единственное в Коране пророчество. Во-первых, побеждены римляне в ближайшей земле. Ближайшей от чего? Во-первых, Рима тогда было два. Был Константинополь, Новый Рим, и Ветхий Рим в Италии. О каком из них это пророчество сказано? Непонятно. Потому что римляне назывались и те, и те. На арабском языке там нет никакого различия между этими римлянами. Ну, скорее всего, видимо, Константинополь. Но побеждены в ближайшей земле. В ближайшей от Константинополя? В ближайшей от Мухаммеда? От кого ближайшей? Они побеждены. И в какой-то момент происходит. То есть, само по себе очень туманная фраза. Но после этого они победят через малое время. Значит, отдельный хадис, то есть предание, когда у Мухаммеда спросили, значит, а как, что это малое время, он сказал, что это от трех до девяти лет. Ну, такой вот срок интересный, значит. То есть от трех до девяти лет, когда, скажем, тот же Константинополь постоянно воевал с Персией, как император Константинополь сказал, что такое пророчество, это все равно, что сказать, после дождя будет солнце или наоборот, потому что, то есть, когда две страны постоянно воюют и друг друга побеждают, то есть, в общем, как бы странно, чтобы оно не исполнилось. Самое удивительное, что это пророчество не, не сбылось даже по факту, потому что, если, значит, традиционно относить поражение римлян как захват персами Иерусалима в 614 или 615 году, ну, это поблизости к тому моменту, когда вот это пророчество было, значит, не исполнено. Вот, византийская власть над Иерусалимом восстановлена в 30-м году, то есть все равно не получается вот это даже от 3 до 9 лет, то есть это 13 лет. А, кроме того, сам арабский текст, тут есть одна тоже вещь, которая значит, связана с а, арабским текстом как таковым. В письменном арабском тексте на момент довольно долгий, то есть если Коран появляется по официальной исламской версии, это значит, соответственно, 7 век, то запись его устроена таким образом, вот я вот покажу, в современном арабском языке для развлечения вот тех букв, которые здесь написаны просто вот такой самой формой, употреблены так называемые диакритические точки, то бишь вот там две точки сверху, там одна точка снизу, они, это разные буквы будут, разные звуки. И огласовки, то бишь где А, где У, где И, в зависимости от того, где они расположены, этот текст будет читаться по-разному. 
И не исключена возможность, когда одно и то же слово, которое написано, но это все равно, что вот КРВ, это что, это кровь, корова, кров, это ну, вот, в русском языке совсем непонятно, а в семитских языках, несмотря на то, что это проще, как бы, но это все равно очень существенную сложность накладывает. Эти точки появляются только в IX веке, то есть через 200 лет. И запись Корана долгое время существует просто как бы в устной традиции. Но вот это слово, что через некоторое время они победят, стоит в арабском языке в такой форме, что ее можно, в зависимости от огласовок, можно читать по-разному. Победят или будут побеждены. То есть там кто кого победит, просто если огласовки поменять, можно поменять даже само пророчество. Этих огласовок не было, и как тогда произносили это мусульмане, никто не знает. Ну, кроме тех мусульман, которые утверждают, как это было, на основании своего ну, предания, которое у них существует сейчас. Но никаких доказательств этому нет. Это к вопросу о том, как вообще в Коране сам по себе вот этот текст коранический, он очень вот много в нем вот такого есть. Например, сказано, что принесите вот несколько сур, вот, ну, говорил, значит, если бы, значит, есть такая, там, аят, если бы был Коран не от Аллаха, значит, не от, не от Бога, то в нем бы вы нашли много противоречий. Вот эти за ним говорят противоречия, отчасти да. еще, видимо, скажет. Но вопрос, а вот я в Коране нашел противоречия. Тут же не сказано, что в Коране нет противоречий. Скажут, что вы их не найдете. Ну вот я их нашел, предположим. И что? Мне теперь, значит, быть уверен, что Коран не от Бога? Получается, что да, по кораническому тексту так получается. Хорошо. Предположим, это там, не противоречие. Ну, найдете много противоречий. А что значит много? Если это вопрос о том, сколько орехов куча, понимаете, ну хорошо, предположим, я найду тысячу противоречий. Всегда найдется какой-нибудь человек, который скажет, ну тысячу, тысячу это мало, да, там тысячу одна там, или больше. А сами отдельные значит, мусульманские ученые, они выделяли там до 250 что ли противоречий в Коране, вот имеющихся самых разных. Сейчас раз. официально 225 читает. И при этом здесь вопрос, это вот это много, это немного. Вот в полемике с мусульманами, вот я просто ставил вопрос, ну, вот много это сколько, ну вот сколько вот лично вам вот привести противоречий, чтобы вы были уверены, что Коран не от Бога, и чтобы вы вот, ну, не стали к Корану относиться так вот. Ну, значит, нет, категорически нет, ну скажите сколько. Пару слов о противоречиях я скажу. Противоречия, которые наличествуют в Коране, которые являются основным, ну, там, одним из главных критериев его истинности, они, их отсутствие. Да, что их отсутствие, значит, и то, что в Коране нет противоречий, это стоит как основной критерий истинности Корана, истинности этого текста, как священного писания, как писания, приобретенного от Бога. Но в Коране существует масса противоречий, каких? Внутренние противоречия в Коране. Например, в одном месте сказано, что, в, то есть, ну, как и в Библии, сказано, что в... То есть Бог создал мир за шесть дней. В другом месте утверждается, что Бог создал мир за восемь дней. Значит, когда я пытался мусульманам просто это показывать, ну просто лично я, ну никакого вразумительного ответа не получается, в мусульманской традиции найти это тоже невозможно. Вот, просто чтобы не зачитывать текст, но вот... Ссылочку дайте. Ссылка это, значит, если мы посмотрим по сурам, значит, суры 41, это 9-12 яты, вот, 25, 11, 10 сура, 7 сура, там утверждают, что сделано за 6 дней. В то время как вот в 41 суре с 9 по 12 значит, аяты, стихи, сказано так. «Скажи, разве вы не веруете в того, кто сотворил землю в два дня, и делаете ему равным, и устроил на ней прочно стоящие сверху ее, и благословил ее, распределил на ней пропитание в четыре дня, ровно для всех просящих, потом утвердился он к небесам, они были дымом, сказал земля, приходите добровольно или невольно, они сказали, мы приходим добровольно, и установил он из них семь небес в два дня». То есть у нас получается восемь дней. То есть Аллах сотворит землю за два дня, устраивает все на земле еще за четыре дня, потом еще за два дня устраивает небеса. 
У нас получается 8 дней творения. Вот хотите и нет. В остальных сказано, что, что за 6. Причем, ну, просто это текстов довольно много, зачитывать их трудно. То есть, существует очевидное внутреннее противоречие в тексте. Ответа нет, на самом деле. То есть, вот я бы очень рад был услышать какие-то ответы мусульман вот на подобные противоречия, то есть, чтобы их разобрать. То есть, те ответы, которые есть, они, к сожалению, ответами не считаются. Очень много таких вещей, например, в Суре 37, 145 аят сказано, что вот как раз пророк Иону, которым упоминали, значит, вот некий пророк Юнус, являющийся хроническим аналогом как бы, пророка Иона, сказано, что «и мы бросили его в пустыню, и он был болен». При этом в 69-й суре, 49-й, отсказано, если бы не захватила милость его Господа, то он бы был выброшен в пустыне с поношением. Так он был выброшен или не был выброшен? О чем свидетельствует то, что вот он оказался выброшен в пустыне? Значит, существует совершенно очевидное противоречие говорю, внутри текста. Плюс э, существует противоречие хронических свидетельств с очевидно наблюдаемой реальностью, ну и того, что мы знаем о... Мире. Например, в Коране сказано, что Солнце заходит грязный, в такой грязный, вонючий, гнилой, источник. вонючий источник. То есть э, некий коранический персонаж, который э, тождественно Александру Македонскому, там было специальное откровение Мухаммеду, что вот Александр Македонский, он посетил самую дальнюю точку на Западе и увидел, что Солнце погружается в гнилой источник. Слово «айн» арабское означает источник, отверстие какой-то земле, наиболее часто употребляемое слово – глаз просто человеческий, геометрический фигуру – ромб. То есть речь идет о каком-то вот действительно ограниченном вот колодец. То есть солнце погружается в нечто вот такое. И никак иначе это слово понять нельзя. То есть в арабском словаре просто очень четкое значение здесь. А восходит солнце – на востоке, там, в том месте, где восходит солнце, там живут люди, которые из-за вот этой близости солнца от того места, где оно восходит, они постоянно мучаются от жары страшной. И ему ну, очень тяжело. То есть там просто буквально описывается, что солнце просто очень близко. И оно так этих людей палит, что ну вот если там ну, какое-то место, ну, Дальний Восток наш, в общем, Сахалин, Курил и Япония, вот, или, ну, в общем, трудно найти такое место, где бы солнце было настолько ближе вот, на дальний запад. И да. такой ремарк уже сразу, по сути, сразу делают, да, потому что часто говорят, что в Библии есть научные противоречия. Библия говорит, это книга Иова, 26 глава, что Бог повесил землю ни на чем. То есть она висит в пустоте. Да, в пустоте да. висит, да. Вот, то есть, а, то, что называется космическим пространством, да? Вот. И в книге Исаи в 42 главе сказано, что Бог выседает над кругом Земли, то есть круг, со всех сторон круг. А в вот эти езды прямо за за шаром. То есть, на самом деле, то есть для Библии в этом смысле проблем никаких нет. А для Корана же есть. Да. Потому что там очень четко сказано, что Господь расстелил Землю. Употребляется глагол, обозначающий вот как что-то расстилать, распрямлять. То есть сказано, что Господь расстелил землю, сделал ее плоской и по краям ее поставил твердостоящие горы, чтобы она не тряслась. Так объясняется, что то есть, иначе бы она тряслась. То есть то, что делает обычно кочевник, который, если расстилает что-то, надо чем-то придавить Ковер, под края да. ковра или какой-то подстилки, потому что ее ветром сдует и так, далее, и так далее. Тут самое интересное относительно научных свидетельств Корана. Дело в том, что вот по ну, последней теории научной это тектоника плит, ну, да. в общем, здесь довольно все очевидно. Горы сами образуются от того, что одна плита Нижать заходит другую. под другую. Да. И в этот момент здесь вот происходит поднятие горы. И именно когда ломается кора, происходит землетрясение и вот, ну, как вулканическая деятельность здесь сильна. То есть горы как раз являются и свидетельством того, что они напрямую связаны с землетрясениями и трясениями земли, только в ровно в противоположном значении, чем это указано в Коране. Угу. Вот. В нескольких местах сказано про то, что так сказать, Бог вот Аллах землю расстелил. Понимать это то, что вот он сделал ее в виде, так что мы видим, что она плоская, никак невозможно. Есть еще там ряд противоречий, так говорю, исторических, все просто это... Ну, пример исторический есть, самый яркий, хватит, я думаю, да. вам... Нет, все-таки одну вещь я вам скажу. С точки зрения истории, когда вы будете разговаривать с мусульманами, всегда спросите, чья дочка была причистой Богородицей. Сурмирьям называют, называют ее дочкой Имрана, то есть дочкой строя Моисея Богородицы. В Коране Мариам, сестра Моисея, оказывается тождественной 
Деве Марии. При этом одновременно говорит, что она жила в неком храме. То есть там есть предание о введении во храм Стой Богородицы. То здесь получается тройственное, тройное противоречие. Во-первых, Мариам, сестра Моисея, родилась почти за, за 17 веков, ну, там 16 веков с лишним, до рождения Печистой Девы. Во-вторых, во времена рождения Мариам, сестры Моисея, никакого храма не было, потому что евреи жили в египетском рабстве. Как вы понимаете, она могла там максимум в каком-то египетском капище родиться, но никак не в храме, который царь Соломон построил спустя 480 лет после исхода евреев из Египта. Вот. И, ну и, конечно, очевидно, что это, это такая очевидная ошибка, то есть ошибка, которая, кстати, еще при, при жизни Мухаммеда, ему евреи это указывали, между прочим. Вот. Она показывает, что ну, не может Бог настолько, быть, настолько ошибаться, понимаете? То есть это настолько ну, грубая ошибка, что, скажем, что Мария, мать, мать Господа, дочь Якима и Анны, вот, является одновременно сестрой Боговицы Моисея и дочерью Имрана. Да? То есть это совершенно невозможное представление. Вот это, такого, такого практического плана это ошибки там встречаются неоднократно. Ну, там, например, сказано, что фараон там башню строил в Илонскую. Ну, и ну, казнил распятие людей. И казнил распятием людей, да. За полторы тысячи лет до изобретения казни распятия, да. При этом его визирь был одновременно тем самым Аманом, который преследовал евреев во времена Исфири, которые были, да. То есть там вот, это, это, это полный абсолютно хаос. В смысле, в историческом настолько хаос, что тут просто сложно вы, вы, вы что-либо то ни было. Но вернусь к пророчествам. То есть пророчества говорят именно о том, что Бог властичествует истории. Бог власти, властитель мира. И то, что Библия говорит о сбывшей пророчестве, которое продолжает сбываться, почему они написаны совершенно четко. Так, так что, например, 21-й Псалом просто как так общение, что Давид описал стоя у креста Спасителя. Там разделили ризмы между собой, и об одежде мы витали жребий, и вот эти все слова, которые мы знаем, да, они настолько ясно были написаны, что их невозможно поделать. Более того, у нас есть текст этих пророчеств до расп... времен до распятия и до... до воплощения Сына Божия. У нас есть кумранские рукописи этих пророчеств, практически весь текст, все книги Священного Писания, Ветхого Завета, вернее, кроме книги Исфирь. Цитируется она или полными текстами, или цитатами, или отрывками в кумранских рукописях, в кумранских пещерах найдены. В частности, все эти тексты пророчества, они имеют место быть в кумране. То есть они не были написаны постфактум. Точно так же, как, ну, еще могу привести пример такой, очень яркий, в книге Захарии сказано, что и скажет Господь Яхве, да, скажет, что если вам угодно, дайте мне плату, за то, что о вас заботятся. А если угодно, не давайте. Не угодно, не давайте. И они ответят мне, ответят мне в уплату 30 серебряников. И сказал мне Господь, хороша оплата, в которой они оценили меня. И сказал Господь, выброси в горнилу для горшечника. То есть здесь сказано, что сам Бог будет оценен в 30 серебряников, которые потом пойдут куда? В храм Господня для горшечника. То есть, вот, и, и, то есть здесь откуда, как, естественно, Иуда не собирался эти, с этими деньгами расставаться, сами понимаете, да? Первосвященники не собирались выполнять пророчество. Но точная сумма и точная судьба денег, которые были даны за Господа, она действительно исполнилась. То, что говорил пророк, то, то и произошло в реальности, понимаете? Это как раз-то пример того, что пророчество сбывается максимально точно. И это, не понимаете, не какой-то натяжка. Это действительно вот та реальность, с которой мы сталкиваемся. То есть тот автор, кто дал Библию, он не человек, источник справедливости, добра и голоса совести, и он же является повелителем истории, да, он властелин истории. Он стоит над потоком времени. Кстати, в Библии очень жесткие правила, что пророк не может ошибаться. Вы не знаете, как, пророк как сапер не может ошибаться. Любая ошибка пророчества, если человек говорит от имени Бога, и он оказался лжецом, согласно второзаконию 13-18 главы, это признак же пророк. То есть, действительно, человек, который ошибся в пророчестве, он не, не может быть пророком. В принципе, не может. Смертный газин полагал сразу же. Следующий аргумент какой? Это аргумент от чудес. Сейчас принято считать, что церковь в чудесах не нуждается, будто бы наша вера без чудес может быть. Может, у кого-то она и может быть, но это не у православных христиан. Мы знаем, что наша вера построена на чудесах. Сам факт творения, факт Боговоплощения, факт воскресения Иисуса из мертвых – это чудеса, это чудо чудес. Не будет этих чудес, не будет церкви. Понимаете, да? Вот. Церковь построена на откровении, которое, в принципе, опровержимо. Вот, кстати говоря, в этом смысле учение православной церкви, оно отвечает всем критериям научности. Вот, научность предполагает возможность проверки, понимаете? Вот теорию Дарина проверить невозможно, поэтому она не может быть наукой. Да? Вот, то есть ты не можешь никаким образом доказать, происходил человек от обезьяны или нет. Потому что даже если найдешь там, там обезьяну какую-то там, или человека какого-то, ты не сможешь что-то сказать, что они один из другого происходили, понимаете? Вот. И... Как сказал Честно, ну, хорошо, что в назидании тебе обезьяна с дерева не свалится, если ты будешь неправильно не думать. Вот. Что касается же 
Церковное учение, оно проверяемо. Например, как можно провернуть учение церкви? Да очень просто. Вот найди достоверность, что тело Иисуса Христа. Все, церкви не будет. Понятно, да? Если Христос не воскрес, церковь не будет. То есть церковь построена на факте, на чуде. И вот другое дело, что это никто не нашел еще и не сможет найти, но, потому что есть свидетельство воскресения, так, ясное причем свидетельство. Но тем не менее вот факт о проверяемости он есть. То есть. Здесь очень важно помнить, что авторы Библии творили чудеса. Это о чем говорит? То, что те, кто передавал откровение Божие, они были действительно в контакте с Создателем, в контакте с Богом Создателем. Здесь нужно несколько слов сказать об чудесах. Чудеса бывают двух родов. Бывает чудо творения и, и другие чудеса. Вот они в Библии называются разными словами. Есть знамение, есть чудо. Чудо в обычном смысле – это чудо там, исцеление, там, да? чудо предсказания. Это чудеса, которые в принципе могут быть воспроизводимы некоторыми другими духовными существами. Я могу привести в качестве примера историю соревнования Моисея с волхвами. Помните, в Египте там волхвы тоже некие чудеса делали, но Моисей оказался более сильным, то есть в нем действовал больше сил. И в конце концов мы волхвы сказали, что это перд Божий. Когда они сказали? Тогда, когда пыль превратилась в мошек. То есть, когда произошло творение, когда пыль превратилась в живых существ, они это не смогли воспроизвести. Потому что перед ними как раз это был знак чудо творения. 